situazione sta diventando sempre più drammatica in quanto c'è questo lavoratore che sta male stiamo cercando di convincerlo a venire giù dal serbatoio siamo saliti su a fare un sopralluogo anche con il comandante di vigili del fuoco eh, già lì si è stabilito, hanno già stabilito che l'unico intervento si può fare attraverso e solo con un elicottero perché eh, calare una barella con un lavoratore, con una persona, gli spazi sono molto più stretti. Quindi la no, situazione... Non vogliono saperne discendere? No, loro attualmente non vogliono saperne discendere. Eh, siamo riusciti a convincerli comunque a ripararsi, eh, si stanno attrezzando a riparare, per, per ripararsi dal vento con dei teli eh, legati a, ai parapetti che ci sono lungo il serbatoio. Massimo, riusciamo a metterci in contatto con loro? Forse Caterina, riusciamo a parlarci? Bene, Patrizia. Vediamo un attimino se... Mi sentite là sopra? Pronto, mi sentite là sopra? Sì. Allora, eh, siamo in diretta su Skype, vi vogliamo fare due domande. Se volete rispondere, eh, sta parlando la giornalista. Buon pomeriggio, se mi sentite, noi vorremmo che ci spiegasse le ragioni di questo gesto innanzitutto. Se riproviamoci. E, mi avete sentito la domanda? Forse siamo troppo... C'è qualche, qualche problema? Sì, C'è sì. qualche problema di collegamento? Non vogliamo assolutamente che si fermi quella cazzo di sala! Qui si è sentito quasi nulla. Eh, quello che vi chiediamo è di mantenere sempre la tranquillità. Eh, se potete ripetere, non vi ho sentito quasi nulla, grazie. Non so se vuoi ripeterlo a rappresentare. Sì, Caterina, la tensione è altissima, li senti, non vogliono che si fermino le, le celle. La, la cella, esatto, questo perché? Perché eh, l'azienda ha deciso gradualmente di spegnere le celle, tra l'altro da poco è arrivata una notizia, cioè c'è stata un'apertura da parte dell'azienda, ha detto non chiuderemo un terzo dell'impianto, così come avevano stabilito un terzo dell'impianto vuol dire 100 celle, 100 celle vuol dire di fatto la funzionalità dell'azienda stessa, l'azienda ha detto va bene, aspettiamo l'incontro di Roma, l'incontro tra i vertici dell'azienda, il governo e i sindacati che si terrà il prossimo 10 settembre e poi allora ci avvieremo a chiudere tutte le celle. Eh, il fatto è, Caterina, che questi operai, eh, aiutami Massimo e correggimi se sbaglio, questi operai non scenderanno da lì fino a che questo processo di fatto non sarà completamente eh, concluso, non verrà spento, non verrà sospeso completamente, così? Sì, loro appunto hanno detto esattamente quello che hai appena detto. Noi cercheremo di persuaderli e farli scendere prima, perché sicuramente non è una situazione eh, sotto il punto di vista umano alla quale una persona possa sopportare. Peraltro, eh, Patrizia, la situazione è esattamente questa. Peraltro Patrizia, se non Dimmi sbaglio, che... questo silo si trova eh, in uno stato di manutazione ormai da tempo, è stato protagonista anche nel 2009 di altre proteste, però quest'anno appare particolarmente pericoloso proprio perché questi lavori non sono terminati, quindi eh, è più che indispensabile cercare di convincerli, anche se abbiamo sentito dal loro tono e abbiamo intuito eh, una forte disperazione. Assolutamente, diceva appunto Caterina Baldini, eh, il, la messa in sicurezza, diciamo che questo silo è, importante, è stato già importante nel 2009 e, e in questo momento diventa ancora più importante e più critica la situazione degli operai lassù anche per una questione di sicurezza, diciamo che non è proprio stabile. Assolutamente sì, e infatti la verifica che è stata fatta eh, era proprio eh, nel capire eh, la stabilità del silo anche perché eh, costruito da più di dieci anni, eh, manutenzioni ne ha, ne ha avuto, però eh, molto, molto basse. Poi se consideriamo che eh, lì siamo in quota, quindi le intemperie, quelle che eh, siamo anche vicine al mare, quindi eh, il ferro che viene utilizzato comunque eh, viene corroso molto più velocemente, lì c'è quella situazione, ci sono molte parti del silos che sono molto arrugginite. Massimo, loro sanno che l'azienda in qualche modo ha, uh, ha aperto uno spiraglio, ha detto sospendiamo di fatto la, la chiusura delle celle di un terzo dell'impianto, sanno questo? No, loro ancora non lo sanno perché è l'unico modo di comunicazione è attraverso questo portatile, quindi ecco. Stanno... Vogliono parlare? Eh, sì, siamo in diretta, dite pure. Massimo, 
Sì, siamo in diretta di, su, su Sky, se volete dire qualcosa, se ne approfittate, insomma. Forse volevano, forse volevano comunicare come per altro. Capite che la situazione comunque è, una, è veramente tesa, mi diceva prima Massimo che all'interno degli uffici c'è fortissima tensione, ci sono anche eh, stati dei momenti di, di, di scontri anche tra gli stessi dipendenti, loro continuano a contattarti Massimo, forse, forse riusciamo ancora a metterci in contatto con loro. Ditemi pure. Anche tu hai ragione, scusa. Non sappiamo perché hanno rinviato di fermare quelle, i stessi blocchi e perché... E perché non rinviano fino alle 10 queste, queste, queste celle che devono fermare? Non, capisci, non capiamo questa cosa qua. Poi dopo le 10, magari, secondo come, come quello che dice il governo, siamo pronti anche a, a mollare. Ma fino alle 10 non vogliamo che non si fermi nessuna cella. Avete sentito dunque Caterina, fino al 10 Molto loro uh, non molleranno, fino al 10 non molleranno, rimarranno lì, insomma non possiamo che sperare insomma, che dalla Glencore arrivano, arrivino anche delle, dei segnali positivi, la Glencore lo ricordiamo è la multinazionale svizzera che eh, ha mostrato interesse nei confronti dell'Alcoa ma di fatto ha preso tempo. Per ecco a proposito Patrizia, eh, volevo garantire. che tu chiedessi per noi al tuo ospite eh, come sono state accolte lì le parole di Passera che non è affatto ottimista. Sì Caterina, ne abbiamo parlato poco fa tra l'altro, allora Massimo, ehm, le parole eh, di Pastera, ne abbiamo parlato prima, bene, Pastera poco fa il Ministro ha detto eh, impossibile trovare dei compratori. Mi fanno venire i brividi queste parole, anche perché Pastera sa benissimo che non è possibile trovare i compratori, è possibilissimo trovare i compratori se il governo fa il proprio dovere, vuol dire che Pastera non sta facendo il suo dovere, che il governo non sta facendo il suo dovere, che lo facciano una buona volta che lo facciano veramente, perché non è vero, cioè questo stabilimento può fare utili, l'ha dimostrato, basta solamente, basta solamente che venga organizzato in un certo modo, l'alcol non ha più voglia di stare qua, ma il ministro Passano sa benissimo che questo stabilimento può essere venduto e può fare utile, noi non ci crediamo che questo, questo stabilimento sia invendibile. Però di, di fatto avete fiducia nella Glencore, nella possibilità che la Glencore insomma, si faccia avanti? Noi abbiamo fiducia sì, nella Glencore che, che si faccia avanti e acquisti lo stabilimento. Quanto Grazie meno Patrizia, ovviamente. Opera, qui a Porto Vesme, quindi sarebbe tutto più facile. Grazie tante. Ovviamente Grazie, restiamo Massimo. in contatto con te, se avessi novità uh, restiamo 